வணக்கம் நேர்களே தமிழ்நாட்டில் நிறைய விஷயங்களோட விளக்கம் தற்போதுதாங்க உண்மை வெளி வந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளில் ஒண்ணு தாங்க மு க ஸ்டாலின் மேல இருந்த ஒரு குற்றச்சாட்டு அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு குற்றச்சாட்டுக்கு உண்டானவங்களே பதில் அளிச்சாங்க அவங்க தான் பாத்திமா பாபு அவங்களே அதுக்கு விளக்கமும் கொடுத்தாங்க இது நடந்து எத்தனை வருஷம் இருக்கும் தெரியும் அதே போல இன்னொரு சம்பவமும் இப்ப நடந்திருக்கு அதாவது மார்ச் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சட்டசபையில் நடந்த விஷயங்களை பத்தி தான் இப்போது துரைமுருகன் அவருக்கு வந்து தெளிவான விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு ஜெயலலிதாவுடைய சேலையை கிழித்து ஒரு பெரிய வன்முறை செயலே நடந்தது அப்போது சட்டசபையில இதுக்கு உண்டான விளக்கத்தை துரைமுருகன் அவர்கள் வந்து இப்போது சொல்லியிருக்காரு ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி மூலமாக அவர் என்ன திரும்ப சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு விளக்கம் தர எனக்கு ஒண்ணும் பயம் இல்லை நான் தைரியமாக சொல்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா ஜெயலலிதா இருந்த இருக்கைக்கும் இவர் இருந்த இருக்கைக்கும் எங்கேயோ இருந்தது கருத்து வேறுபாடால இரு கட்சிகளுக்குள்ள அப்போ பெரிய சந்தேகம் நடந்தது அப்ப நான் பின்னாடி இருந்து முன்னாடி வரும்போது கீழே கண்ணாடியும் டவுன் எல்லாம் இருந்தது கண்ணாடி எடுத்து பார்க்கும்போது யாருதுன்னு பார்த்தா அது திமுக தலைவர் கருணாநிதி கண்ணாடி அப்படின்ற மாதிரி அதை எடுத்து அவங்ககிட்ட கொடுத்தேன் அப்போது வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ஒரு நாடகம் மாதிரி ஆனாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இதையும் மீறி அந்த பத்திரிகை நண்பர் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காரு அப்போ ஜெயலலிதா தாக்கப்பட்டது உண்மை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு கண்டிப்பா தாக்கப்பட்டாங்க அப்போ ரெண்டு தரப்புலயுமே சண்டை போட்டு இருந்தாங்க அதனால ஒருவர் ஒரு தாக்கி கொண்டாங்களே தவிர இவங்க சொல்ற விஷயம் வந்து கண்டிப்பா உண்மை இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இவர் சொல்றத பார்த்தா ஜெயலலிதா ஒருவேளை நாடகம் ஆடினாரா அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காரு இப்போ ஜெயலலிதா பக்கத்துல மூப்பனார் இருந்தாரு மூப்பனார் வந்து இதை பத்தி என்னைக்காச்சும் வாய்த்து வந்து சொல்லியிருப்பாரா துறைமுருகன் தான் இந்த மாதிரி விஷயத்த பண்ணாருன்ட்டு ஆனா இது வரைக்கும் சொல்லலையே அப்படின்ற மாதிரி கூட விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு துறைமுருகன் ஒருவேளை நான் உண்மையிலேயே ஜெயலலிதாவுடைய சேலையை உருவி இருந்தா இந்நேரம் நான் உயிரோடு எந்திருப்பனா அதுக்கப்புறம் அவங்க எத்தனை முறை முதல்வராக இருந்திருக்காங்க இந்நேரம் என்ன கொண்டு இருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரியும் அவன் பதில் சொல்லியிருக்காரு இவர் சொல்றது ஒரு பக்கம் உண்மையா இருந்தாலும் அந்த உண்மை கடவுளுக்கு தான் வெளிச்சம் ஏன்னா இவர் சொல்ற ஆள் கூட இப்ப உயிரோடு இல்ல அப்போ சட்டசபையில நடந்த நிகழ்வு ஜெயலலிதா பண்ண நாடகமா இல்ல இவர் பண்ற நாடகமா ஆக மொத்தத்துல தமிழ்நாட்டுல இந்த நாடகத்தை பார்த்து ஏமாந்துட்டு இருக்காங்க மட்டும் இதுல இருந்து உறுதியா தெரியுது மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள டுடே சினிமா யூடியூப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எங்களுடைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம உங்க நண்பர்களுக்கும் சேர் செய்யுங்க டுடே சினிமா நேர்களுக்கு நன்றி வணக்கம் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு டுடே சினிமா